നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര കൃഷ്ണൻ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറേ അധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല കവിത എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവിത എഴുതുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഒരുപാട് രക്ഷകർത്താക്കൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വഴി മെസ്സഞ്ചർ വഴിയുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഏറെക്കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കവിത എഴുതുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പലപ്പോഴും ഞാൻ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം പക്ഷെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഉത്തരം എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കവിത എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കവിതകൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കവിത എഴുതാനുള്ളൊരു കഴിവ് കിട്ടി എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഭാഗവതരായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ചൊലൽ കെ വി രാഘവമ്പുള്ള ഭാഗവതരൻ പുള്ളി ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ ചിറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കേട്ടറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടോ സ്പർശിച്ചിട്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ പാരമ്പര്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് എന്നിലേക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വാദം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് കവിത എഴുത്ത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് കവിത എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കവിത എഴുതാനല്ല ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കവിത നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം നല്ല ഭാഷയുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല ഭാവന വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കവിത എഴുതുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ ഒരു കവി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കവിത അത അഥവാ കഥ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലാണ് ഒരു കവി അഥവാ ഒരു കഥാകൃത്ത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ട് നല്ല ഒരു വായനാശീലത്തിനുടമയായിരിക്കണം അതായത് വായിക്കുക മാ വെറുതെ വായിച്ച് വിടുകയല്ല വായിച്ച് ആ വായിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭാവനകൾ ഉണരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനകളുടെ തലങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾക്കത് കഥകളായിട്ടും കവിതകളായിട്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരിൽ ഭാവന വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അവരെ വായനാശീലം ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുക വായന ഒരിക്കലും കമ്പനില് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല വാശി പിടിച്ച് നീ ഒരു മണിക്കൂർ വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ ഒരു രക്ഷകർത്താക്കളും മുതിരരുത് കാരണം വായന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മന മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ മനസ്സില്ലാതെ ഏതൊരു ജോലി ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അതിലെത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളിലും വായനാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ മാത്രം വായനാശീലം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കണ്ടു വേണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആ പുസ്തക താളുകൾ മറിച്ച് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരിലേക്കും വായനയിലെ വായനയുടെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയും അവർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ അവരിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കുട്
എത്തിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഞാൻ നല്ല പോലെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വായനയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയട്ടെ വായനാശീലമാണ് നമ്മളെ ഭാവന ഉണർത്തുന്നതും നമ്മളെ നല്ലൊരു കഥാകൃത്തോ കവിതാകൃത്തോ കവിയോ കവിയത്രിയോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വായിക്കുക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിതകളും കഥകളും എഴുതാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഭാവന നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല വായനാശീനം വളർത്തുക നമ്മളിലെ ഭാവനയെ ഉണർത്തുക എന്ന് മാത്രം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ